எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்ப வனம் குப்பு சாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நான் கான் சிப்ஸ் செஞ்சு காமிக்க போறேன் கான் சிப்ஸ் நேச்சோஸ் பிளஸ் அது கூட சால்சா தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சால்சாவும் செஞ்சு காமிக்க போறேன் ரொம்ப சுவையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய ஹோட்டல்ஸ்ல நேச்சோஸ் அண்ட் சால்சா ஒரு பிளேட் ஆர்டர் பண்ணோம்னு வைங்களேன் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது முந்நூறு ரூபா அதுல ஒரு பத்து பீஸ் தான் கொடுப்பாங்க இதே கான் சிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்நாக்ஸா பேக்கெட்டில் அடைச்சி பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அது சிப்ஸ் போல் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிடணும்னு விரும்புகிறீங்க ரெகுலராக இந்த பஜ்ஜி போண்டாவே எத்தனை நாள் சாப்பிட்றது அதனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்து காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதில் நிறைய கமெண்ட்ஸில் பாராட்டி சொல்லியிருக்கீங்க செஞ்சு சாப்பிட்றோம் சும்மா தான் வீட்டில் இருக்கோம் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது செஞ்சு சாப்பிட்றோம்னா ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது அப்புறம் குழந்தைங்க ஏதாவது இந்த லீவில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா இப்போது நாடு வந்து கொரோனா வைரஸ்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கையில் காசு இருக்குமோ இல்லையோ இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி விதவிதமாக சமைத்து சாப்பிடுவது சரியா இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த பதிவுகளெல்லாம் போடுறது சரியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் கேட்குறது ஒரு விதத்தில் சரியாக இருந்தால் கூட நம்ம ப்ராக்டிக்கல் போடணும் எப்போவுமே நான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக செயல்படக்கூடியவள் எந்த ஒரு ஆன்மீகமாகட்டும் எந்த வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு கலாச்சாரம் கெடாமல் பண்பாடு கெடாமல் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி எப்படி இருக்க முடியுமோ அப்படி இருக்கணும்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலுக்கு நீங்கள் வாங்க இப்போ வந்து நமக்கு பேசிக்காக கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் கட்டாயம் கிடைக்குது இந்த அரிசி பருப்பு அப்புறம் காய்கறிகள் எல்லாம் கிடைக்குது இப்போ நம்ம அது கூட வாங்காமல் சமைக்காமல் இருந்தோம்னா விவசாயிகள் ரொம்ப நொந்து போயிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கா காட்சியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்லலாம் காமிச்சிருப்பாங்க விவசாயத்தில் நிறைய ஈல்டு அதாவது நிறையா காட்சியும் கூட அது விற்பனை செய்ய முடியாமல் எல்லாருமே குழி தோண்டி புதச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம இது போன்ற அத்தியாவசியமான பொருள்கள் வாங்கலைன்னா விவசாயம் அடிபடும் ஒன்று இன்னொன்று நம்ம ஆரோக்கியம் கெடும் இன்னொன்று பிள்ளைங்க கணவன் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவங்க ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசமாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க அப்படி செய்து கொடுக்கலன்னா வீண் வம்பு சண்டை எல்லாம் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கு பொதுவாகவே ரெண்டு விஷயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையே திருப்திகரமாக இருக்கும் ஒன்று இந்த அன்பு பாசம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சமையல் உன் அதாவது வயிற்றுக்கு உணவும் இருக்கணும் நல்லபடியாக மனதிற்கு சந்தோஷம் கிடைக்க கொடுக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அன்பு பாசம்தான் இந்த இரண்டிலுமே நம்ம ஒவ்வொரு பெண்ணும் சரியாக இருந்தோமே ஆனால் வீட்டில் வம்பு தும்பு வரவே வராது இன்னொன்று வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணணும்னு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா அவர்கள் சாப்பிடாமலோ தூங்காமலோ இல்லை வந்து தண்ணீர் அருந்தாமலோ இருக்க முடியுமான்ற கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து சரியாக இருக்கணும் இதில் இன்னொரு செய்தியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ இந்த விதவிதமாக உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதே எதுக்குன்னா இப்போ நிறைய பெண்கள் வீட்டில் இருப்பீங்க பொழுது போகாமல் எத்தனை நேரம் வந்து டிவியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க தூங்கி தூங்கி எழுந்திரிக்கவும் முடியாது தேவையில்லாத செய்திகளை படித்து திரும்ப திரும்ப ஒரு செய்தியே சுற்றி சுற்றி வந்தோம்னா கொரோனா கொரோனான்னு சுற்றிக்கிட்டே வந்தோன்னா நமக்கே மன உளைச்சல் வந்துடும் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து செய்ய முடியலன்னா கூட சில பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கலன்னா கூட அவங்க குறித்து வச்சுப்பாங்க இந்த நேரத்தில் கற்று வச்சுப்பாங்க நான் சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்போ முடியுதோ அப்போ வந்து இதெல்லாம் சமைத்து பார்ப்பார்கள் அதனால தான் நான் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு நான் வந்து காரணம் இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் அதை வந்து மனசில் மொதல் பதிச்சுக்கணும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம செய்யக்கூடிய நேச்சோஸ் கான் சிப்ஸ் ப்ளஸ் சால்சா இதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப கம்மியான பொருள் தான் சுலபமானது தான் சீக்கிரத்தில் செஞ்சிடலாம் மக்கா சோள மாவு கான் ஃப்ளோர் சொல்லுவாங்க மெய்ஸ் ஃப்ளோர் சொல்லுவாங்க மக்கா சோளத்துக்கு மெய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சோளம் இருக்கு இல்லையா அந்த சோளத்துலேருந்து எடுக்கப்படுகின்ற மாவு இது கான் ஃப்ளோருன்றது வேறு இதிலிருந்து ரீஃபைன் பண்ணுறது அது அதனால் இந்த மக்கா சோள மாவு இரண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு ஒன்றரை கப் ஓமம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது ஹிமாலயன் ராக்
நல்லா சிவக்க வறுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா பொரியிற சத்தம் வருது நல்லா செவக்க வருத்தாச்சு இப்போ நான் இது ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறேன் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சிப்ஸ் பொறிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி சிம்மில் வச்சுருக்கேன் சூடாக்கிட்டே இருக்கட்டும் இது பாருங்கள் நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் இந்த பவுலில் எல்லா மாவையும் கொட்டுறேன் ரெண்டு மாவும் கோதும் மாவும் அண்டு அந்த மக்காசோள மாவு ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்துக்க போகிறேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ உப்பு நல்லா சேர்ந்து கட்டி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இதில் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற பவுடரையும் சேர்க்க போகிறேன் இது ஜீர்ணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இன்னொன்று சோள மாவு ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது பொதுவாக இந்த மாதிரி க சிப்ஸ்லாம் மைதா மாவு சேர்ப்பாங்க நான் மைதா மாவு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கோதும் மாவு சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த பவுடரையும் சேர்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போது நடுவில் குழி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிறது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் டைட்டாக பிசைஞ்சாச்சு இப்போது இதில் லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி காயாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதனால் ஊற்றி பூசிடலாம் அடுத்தது சுத்தமான டேபிள் டாப் மேலே நான் போட்டுக்கிட்டேன் இதை சப்பாத்திக்கு எப்படி உருண்டைகளாக பிடிப்போம் அந்த மாதிரி உருண்டைகள் ஆக்கிக்கோங்க இப்போது ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்துகிட்டு கோதும் மாவில் தோய்ச்சிட்டு லேசாக ஜென்டலாக நம்ம வந்து நல்லா உருட்டிக்கணும் திக்னஸ் எப்படி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப ச தின்னாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க இது கொஞ்சம் ஒரு உறுப்பாக இருக்கும் கடையில் வாங்கியிருக்கீங்க நிறைய குழந்தைங்க இது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது கொஞ்சம் வந்து அங்கங்கே ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மக்காசோள மாவே அப்படி தான் ஸ்பிளிட்டன்ஸ் தான் கொடுக்கும் இப்போது கடையில் விற்கிறதுல ஸ்பிளிட்டன்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைப்பீங்க காரணம் அது வந்து உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க மிஷினில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க அதனால் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இது இட்டுருக்கோம் இல்லையா உருட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இந்த பல்லு குத்துற குச்சியால் நம்ம வந்து அங்கங்கே ஹோல்ஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அடுப்பில் நான் என்ன சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் இன்னொரு அடுப்பில் தவா சூடு பண்ண வச்சுருந்தேன் அதில் இப்போ நம்ம ப்ரிக் பண்ணோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது இல்லையா இது ஃபோக்காலேயும் பண்ணலாம் நீங்கள் பல் குத்துற குச்சியாலேயும் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து சுடுறக்கு போட்டுருங்க இது சுடட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொன்று உருட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு முறை திருப்பி போட்டு சுட்டிருக்கேன் அந்த ஈரத்தன்மை போயிடணும் நமக்கு ரொம்ப சுடக்கூடாது ஜஸ்ட் அதில் இருக்கிற மாய்ஸ்ட் போயிடணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த சப்பாத்தியை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது நான் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தவாலிருந்து சப்பாத்தி மாதிரி சுற்றுருக்கோம் இல்லையா அதை இறக்கிட்டு நம்ம விருப்பம் போல் எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப்பில் தான் விற்கிறாங்க அந்த முக்கோண ஷேப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த அதுக்குன்னு தனியாக மெஷின் வச்சு செய்வாங்க நமக்கு அது எக்ஸாக்டாக வராது அதனால் நான் டைமண்ட் ஷேப் முக்கோண ஷேப் இப்போ முக்கோண ஷேப் வேணும்னா கூட நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் பண்ணிட்டோம்னா முக்கோண ஷேப்பில் வரும் பாருங்கள் இப்படி வரும் முக்கோணத்தில் இது நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்படி பாருங்கள் இப்படி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா இப்போது நம்ம சூடான எண்ணெயில் இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போது நம்ம சுட்டு எடுத்த சிப்ஸை பாருங்களேன் சத்தம் நல்லா மொறுமொருன்னு இருக்கும் இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் அவங்களுக்கு மிளகாத்தூள் பார்த்து போடுங்க வேணும்னா போடலாம் இல்லாட்டி இல்லை இது ஆப்ஷன் தான் 
இதை இப்போ நம்ம ஒரு ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு வச்சிடலாம் இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து பொதுவாகவே சிப்ஸுன்னு ஒன்று உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு இல்லை நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் அது தான் நினைவுக்கு வரும் இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு என்கிட்ட அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார்ட் கொடுங்க அப்படின்றீங்களே சார்ட் கொடுக்கறது காட்டிலும் நான் போடுற இந்த ரெசிபீஸை பார்த்து எது எது கொடுக்கலான்னு நீங்களே இது பண்ணிக்கலாம் போடுறது எல்லாமே ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் தான் நான் போடுவேன் இதில் வேணால் நம்ம உப்பு கூட சேர்த்து பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கடைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லலாம் சால்ஸ் ஒன்னு <laughs> சுத்து போட்டு எடுத்துறலாம் அடுத்து ஒரு குடமளகாய் தேவை இது போக்கால குத்தி நம்ம அடுப்புல அப்படியே சுட்டு எடுக்கணும் நல்ல கருப்பு தோலார வரைக்கும் மெலிசா தீ வச்சு சுட்டு எடுக்கணும் அதை அடுத்தது பார்ப்போம் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வினீகரில் ஊற வச்சது எடுத்துக்கணும் ஒன்னா வினீகரில் ஊற வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி எலுமிச்சை சாரும் உப்பும் கலந்து ஒரு அரை மூடி ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த பச்சை மிளகாயை ஊற வச்சுக்கோங்க நான் வந்து எலுமிச்சை சாரில் தான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஆயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து ஹிமாலயன் ராக் சால்ட் இந்து உப்பு அதனால் இந்த கலரில் இருக்குது இப்போது நம்ம தக்காளி வந்து அப்படி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது இந்த குடமிளகாயை வந்து ஃபோக் குத்திட்டு அடுப்பில் வைக்கலாம் அது பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்படி குடமிளகாயை எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோக்கால் குத்திருக்கேன் இதை அடுப்பில் வைக்கிறேன் இப்போ கேஸில் பற்ற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு சீக்கிரம் சுடணுங்கிறதுக்காக ஹை ஃப்ளேம் வச்சு சுடக்கூடாது அதோட சுவை உள்ளெல்லாம் வேகாது திருப்பி திருப்பி நம்ம வச்சுக்கணும் பார்த்துக்கணும் ஒரேடியாக ஒரே பக்கமே தீந் தீஞ்சிடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இந்த கொடமிளகா இருக்குது இல்லையா நல்லா சுட்டுருச்சு நல்லா கருப்பு ஸ்கின் வந்துருச்சு அது தானாகவே கூட உதுந்துரும் பாதி உதுந்துச்சு உள்ளே நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம தனியாக ஆற விடலாம் அதுக்குள்ளே தக்காளி இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் எடுத்திருக்கேன் அது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் தக்காளி நான் சுடுதண்ணியில் போட்டிருந்தேன் இல்லை அது பாருங்கள் மேலே நல்லா தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ தக்காளிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்பை மட்டும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட போகிறோம் இப்போ இந்த குடமிளகாயில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் கூட மேலே கருப்பாக இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு தக்காளியும் இந்த குடமிளகாயும் ஒன்றா போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றுனா போகிறோம் ரொம்ப கூழ் மாதிரி அரைக்க வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து குடமிளகாயும் தக்காளியும் அரைச்சேன் இல்லையா இப்படி ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சிருக்கேன் இது போதும் இந்த கலவையில் இருந்தால் போதும் அடுத்தது வானொலி சூடாயிடுச்சு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டு வதக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பிங்க் ஆகணும் லைட் பிங்க் அது வரைக்கும் வதக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கியாச்சு அப்புறம் நம்ம அட அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மிக்சி ஜாரில் தக்காளியும் குடமிளகாயும் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் பச்சை மிளகா இருக்கு இல்லையா அந்த சாரில் வினீகர் அல்லது லெமனில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிட்டு இதில் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் மிளகா சாப்பிட்றதை பொறுத்து இருக்கு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து கொஞ்சம் கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த பக்குவத்தில் இறக்கிடணும் கொஞ்சம் ஜூஸியாகவும் இருக்கணும் ஒரே அடியாக திக் பேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம சரியான பக்குவத்தில் இருக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த நேச்சுரல்ஸ் கூட பாருங்கள் ஹோட்டலில் இப்படி தான் நமக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுப்பாங்க இது ஒரு பிளேட்டே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சிட்டிஸில் நல்லா காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இது எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பூன் எடுத்து இப்படி பரிமாறிப்பாங்க பாருங்கள் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்பூன் எடுத்து ஒவ்வொரு சிப்ஸ் மேலே போட்டு அப்படியே சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் நல்லா சத்தம் வரும் ரொம்ப சுவையாக இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று எடுத்து இப்படி டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இதுவே நம்ம நேச்சுரல்ஸாக சால்சாக கூட சாப்பிட்றது இப்படி சாப்பிட்ணும் சிப்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது பாருங்கள் இப்படி உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்ணும் இப்போது நம்ம கான் சிப்ஸ் செஞ்சோம் நேச்சுரல் சால்சா இதெல்லாம் செஞ்சோம் இல்லையா என்ன வித்தியாசம் நமக்கு இந்த சிப்ஸு போல் தான் நேச்சுரல்ஸும் செய்கிறோம் 
அதில் இந்த சிப்ஸுக்கு வந்து மிளகா தூளும் உப்பும் சேர்த்து சிப்ஸ் போல் வச்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம பாட்டில்லாம் அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு ஸ்நாக்ஸாக எத்தனை நாள் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ஒரு ஒரு ரூபாய் நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம் நல்ல எண்ணெயாக இருந்தால் காராமல் இருக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நிறையா செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதே நேச்சோஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் அதுக்கு வந்து அந்த சால்சான்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து மேலே தூவி கடைகளில் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கிண்ணத்தில் வச்சு கொடுப்பாங்க இப்போது இந்த சால்சாவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசமாக மெக்சிகன் சால்சான் இருக்குது இந்தியன் சால்சான் இருக்குது இது போல் நிறைய வித்தியாசமாக இருக்கும் கடைகளில் பெரும்பாலும் கிடைக்கக்கூடியது மெக்சிகன் கொடுப்பாங்க பெரிய பெரிய சிட்டிஸில் நான் இப்போது இந்தியன் சால்சாவும் மெக்சிகன் சால்சாவும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு விதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எப்போவுமே க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக வித்தியாசமாக செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த இரண்டை காட்டிலும் சுவை இன்னும் அதிகம் கூடுதலாக எப்படி கொடுக்கணும்னு தான் நான் யோசிப்பேன் அதனால் இப்படி வித்தியாசமாக செஞ்சேன் உங்களுக்கு நான் இந்த நேச்சுரல் சால்சா கூட சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம டிப் பண்ணிக்கணும் இந்த நேச்சுரல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்படி சால்சாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும் ஆஹா பிரமாதமாக இருக்கும் சால்சா நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா அப்படி திரும்ப திரும்ப இது வந்து நான் செஞ்ச ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி தொட்டுக்கலாம் இந்த நேச்சுரல்ஸ் தொட்டுக்கலாம் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இதில் இப்போது சிப்ஸ் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இங்கேங்க ஆஹா உப்பும் மிளகா தூளும் சேர்த்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது டீ டைமில் சாப்பிட்லாம் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது இந்த மக்காச்சோள மாவுன்றது பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறுதியை தரக்கூடியது எங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அந்த காலத்தில் மக்காச்சோள மாவில் ரொட்டி அடிக்கடி சுட்டு சாப்பிட கொடுப்பாங்க கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க உடல் உறுதி பெறும் அதனால் இது ஒரே மாதிரி கோதுமை மாவு ரொட்டி சாப்பிடக்கூடாது இதுவும் சாப்பிடுங்கன்னு கொடுப்பாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த மக்கா சோளத்தில் செய்யக்கூடிய பதார்த்தங்களே அலாதி சுவை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் இப்போ வீட்டில் இரண்டு மூன்று பெண்கள் இருந்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைங்களையும் சேர்த்துக்கணும் வேலை செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு வேலையாக பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கூடவே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாத காலம் ஆனால் கூட நம்ம ஏர் டைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் காற்று புகாமல் வச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் நல்ல மொறமொறப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் நிறைய பேர் ஆஃபர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ சூழ்நிலை சரியில்லை குரியர் வந்து அவ்வளோ ஆக்டிவேட் ஆகலை எப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்களோ கட்டாயம் ஆஃபர் பு புத்தாண்டை தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு நாங்கள் எப்போ வேணால் கொடுப்போம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் ஏற்கனவே புக் பண்ண ஆர்டர்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரியர் ஆக்டிவேட் ஆன உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்